ইউনুসের বিরুদ্ধে মামলা আইন অনুযায়ী চলবে বিদেশে কারো চিঠিতে প্রভাবিত হবে না গণভবনে সংবাদ সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী জানালেন নির্বাচন নিয়ে কোনো চাপ নেই জনগণ অংশ নিলেই হবে অংশগ্রহণমূলক অংশগ্রহণটা কার অংশগ্রহণ আমার কাছে অংশগ্রহণ হচ্ছে জনগণের অংশগ্রহণ জনগণ যাদেরকে প্রত্যাখ্যান করেছিল তাদের মনের বেদনা তো আছেই কারণ আপনি যাই ভালো করেন তারা সেটাই খারাপ দেখবে কেউ যদি এখন ট্যাক্স না দেয় আর যদি শ্রমিকের অর্থ আত্মসাত করে আমাদের কি সেই হাত আছে যে আমরা মামলা বন্ধ করে দেব লোকের যদি এতই আত্মবিশ্বাস থাকতো তাহলে ওই আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বিবৃতি ভিক্ষা করে বেড়াতেন না আমি তাদেরকে আহ্বান করি তারা লয়ার পাঠাক যার বিরুদ্ধে মামলা তার সমস্ত দলিল দস্তাবেজ তারা খতিয়ে দেখুক দেখছিলেন প্রধান শিরোনাম রাত এগারোটার সময় সঙ্গে আছে আমি জান্নাতুল সাদিয়া এবার অন্যান্য শীর্ষ সংবাদ সামাজিক মাধ্যম থেকে তারেক রহমানের বক্তব্য সরাচ্ছে বিটিআরসি এজলাসে বিএনপি আইনজীবীদের আপত্তিকর ঘটনা আদালতকে কলুষিত করেছে মন্তব্য আইনমন্ত্রীর ওষুধের মতো চট্টগ্রামে ফার্মেসিতে মিলছে ডাব অভিযানের খবরে বরিশালে গা ঢাকা দিলেন ব্যবসায়ীরা ডেঙ্গু নিরাময়ে বাধ্যতামূলক নয় বলছেন চিকিৎসক শুষ্ক মৌসুমের মৃত প্রায় তিস্তার বর্ষায় আগ্রাসী রূপ প্লাবনের সঙ্গে বাড়ে নদী ভাঙন বছর বছর ভিটে মাটি হারিয়ে নিঃস্ব বহু মানুষ মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়নের তাগিদ ডক্টর মোহাম্মদ ইউনুসের বিরুদ্ধে মামলা আইন অনুযায়ী চলবে বলে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিকেলে গণভবনে দক্ষিণ আফ্রিকা সফর নিয়ে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে প্রশ্নের জবাবে এ কথা বলেন তিনি যারা ডক্টর ইউনুসের পক্ষে বিবৃতি দিচ্ছেন তাদেরকে মামলার নথি পর্যালোচনা করার আহ্বান জানান শেখ হাসিনা এক প্রশ্নের জবাবে প্রধানমন্ত্রী বলেন আগামী নির্বাচন নিয়ে কোনো চাপে নেই সরকার কেউ আসুক বা না আসুক জনগণ এলেই সেই নির্বাচন অংশগ্রহণমূলক আসন্ন জাতীয় নির্বাচন নিয়ে এমন কথা বলেন শেখ হাসিনা উদীয়মান পাঁচ রাষ্ট্রের কৌশলগত অর্থনৈতিক জোট ব্রিক্সের পনেরোতম শীর্ষ সম্মেলনে যোগ দিতে বাইশ থেকে ছাব্বিশে আগস্ট দক্ষিণ আফ্রিকার জোহান্সবার্গ সফর করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সেই সম্মেলনের বিস্তারিত দেশবাসীকে অবহিত করতে মঙ্গলবার বিকেলে গণভবনে এই সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করেন প্রধানমন্ত্রী উঠে সম্মেলন ছাড়াও নানা ইস্যু সফরটা অত্যন্ত ফলপ্রসূ ছিল ব্রিক্সে বাংলাদেশ কেন সদস্য হলো না এবার সাংবাদিকদের এমন প্রশ্নে সরকার প্রধান জানান প্রক্রিয়া মাফিক চাইলে সব জোটি অংশ নেওয়ার সক্ষমতা রয়েছে দেশের প্রথমবারে যেই সদস্য পদ পাবো সেই ধরনের কোনো চিন্তা আমাদের মাথায় ছিল না আর সেরকম কোনো চেষ্টাও কিন্তু আমরা করিওনি বা কাউকে আমরা বলিও নাই আমাদের অপোজিশন থেকে খুব হুতাস যে আমরা নাকি চেয়ে পাইনি হেন তেন বাংলাদেশ কিছু চেয়ে পাবে না এটা কিন্তু ঠিক না অন্তত আন্তর্জাতিক পর্যায়ে আমাদের যে মর্যাদাটা আমরা তুলে ধরেছি সেখানে আমাদের সেই সুযোগটা আছে এটা তারা বলতে পারে কারণ তাদের বিএনপির আমলে ওইটাই ছিল বাংলাদেশের কোনো অবস্থানই ছিল না সারা বিশ্বে বাংলাদেশ মানেই ছিল হাত পেতে চলার দেশ এক ঘন্টা ধরে উপস্থিত সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দেন প্রধানমন্ত্রী উঠে ডক্টর ইউনুসের পক্ষে বিদেশিদের বিবৃতি দেওয়ার প্রসঙ্গ সরকার প্রধানের খোলামেলা উত্তর বিদেশি বিশিষ্ট জনদের আহ্বান জানান নথি পর্যালোচনা করে দেখার ভদ্রলোকের যদি এতই আত্মবিশ্বাস থাকতো যে তিনি কোনো কিছু অপরাধ করেননি তাহলে ওই আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বিবৃতি ভিক্ষা করে বেড়াতেন না যেখানে একটা সাবজুটিস হিসেবে নিজের দেশেই গণ্য করা হয় সেখানে বাইরের থেকে বিবৃতি এনে মামলা প্রত্যাহার তা আমি কে মামলা প্রত্যাহার করার এখানে আমার কোন অধিকারটা আছে আপনারাই বলেন সে পাওয়াটা দিয়েছেন আমাকে জুডিশিয়ারি তো সম্পূর্ণ স্বাধীন যারা এই বিবৃতি দিয়েছে আমি তাদেরকে আহ্বান করি তারা এক্সপার্ট পাঠাক তাদের যদি এত দরদ থাকে তারা লয়ার পাঠাক আমি মনে করি এটা যদি একবার পাঠায় তাহলে আরও অনেক কিছুই বেরোবে যেটা হয়তো আমরা কখনো এটা হাতই দেয়নি তাই এরকম বহু কিছু বেরোবে আর নয়তো আমাদের দেশে আইন আছে আদালত আছে ল উইল টেক ইটস ওন কোর্স আসন্ন নির্বাচন নিয়ে দেশে কি ঘটতে যাচ্ছে গণমাধ্যম কর্মীরা এমন জিজ্ঞাসা তুললে সরকার প্রধানের সাফ জবাব জনগণ সাই দিলেই সে নির্বাচন অংশগ্রহণমূলক ভোট নিয়ে কোনো চাপ নেই বলেও জানান তিনি এখন অংশগ্রহণ বলতে কাদের অংশগ্রহণ ভোট চোরদের ভোট ডাকাতদের দুর্নীতিবাস মানি লন্ডারিং খুনি একুশ একুশে গ্রেনেড হামলাকারী জাতির পিতার হত্যাকারী একাত্তরের যুদ্ধ অপরাধী তাদের অংশগ্রহণ 
এটা কি জনগণ চায় তারা অংশগ্রহণ করলেই বৈধ হবে আর অন্য কেউ করলে হবে না এটা তো কোনো হতে পারে না এখন অংশগ্রহণ অংশগ্রহণ করে যারা অস্থির হচ্ছে তাদের কাছে আমার এটাই প্রশ্ন যতগুলি লোকাল ইলেকশন হলো জনগণ কেউ অংশগ্রহণ করেনি জনগণ তো অংশগ্রহণ করেছে তো সেটাই তো অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন হলো অতীতে যারা দেশের শাসন ক্ষমতায় থেকে ব্যর্থতার নজির গড়েছে তারাই এখন উন্নয়ন বিরোধিতার নামে পরশ্রী কাতর হয়ে বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছে বলেও জানান প্রধানমন্ত্রী অরবাচিনদের এই ধরনের কথা জনগণ যেন মানে কান না দেয় ফারুক ভিয়া রবিন সময় সংবাদ ঢাকা নেতিবাচক কথা ডক্টর ইউনুসের বিরুদ্ধে শ্রমিকদের করা মামলার বিচার বন্ধ করতে বিশ্বের একশো তিরাশি ব্যক্তির পাঠানো চিঠি বাংলাদেশের বিচার ব্যবস্থার ওপর সরাসরি হস্তক্ষেপ এমনটাই বললেন দুদক আইনজীবী এদিকে এই চিঠিকে নজিরবিহীন আখ্যা দিয়ে অ্যাটর্নি জেনারেল বলেন কেউ স্বাধীন দেশের আদালতের সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ করতে পারেন না নোবেল জয়ী অর্থনীতিবিদ ও গ্রামীণ ব্যাংকের প্রতিষ্ঠাতা ডক্টর মোহাম্মদ ইউনুসের শ্রম আইন লঙ্ঘনের মামলাকে ঘিরে আবারও আলোচনা গ্রামীণ টেলিকমের একশো এক শ্রমিক কর্মচারীর চাকরি স্থায়ী না করা শ্রমিকদের জন্য তহবিল ও কল্যাণ তহবিল গঠন না করা এবং লভ্যাংশের পাঁচ শতাংশ শ্রমিকদের দেয়ার কথা থাকলেও তা না দেয়ার অভিযোগে শ্রম আদালতে যখন ডক্টর ইউনুস সহ চার আসামির বিরুদ্ধে সাক্ষ্য গ্রহণ চলছে তখন সাতাশ আগস্ট মামলার বিচার কাজ বন্ধ করতে বাংলাদেশ সরকার প্রধান শেখ হাসিনাকে চিঠি দিয়েছেন একশো তিরাশি ব্যক্তি চিঠির প্রতিক্রিয়া জানাতে মঙ্গলবার সুপ্রিম কোর্টে গণমাধ্যম কর্মীদের মুখোমুখি হন দুদক আইনজীবী এটা আমি মনে করি বাংলাদেশের বিচার ব্যবস্থার প্রতি একটি অযাচিত হস্তক্ষেপ এবং এটা এই ধরনের অযাচিত হস্তক্ষেপ করার কোনো অধিকার কারণ নেই এখানে কোনো বিষয়ে চাপ বা কোনো পক্ষ বিপক্ষ দেখার সুযোগ নেই চিঠিকে নজিরবিহীন আখ্যা দিয়ে রাষ্ট্রের প্রধান আইন কর্মকর্তা বললেন তারা একটি স্বাধীন দেশের সর্বোচ্চ আদালতের সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ করতে পারেন না এ চিঠি দুঃখজনক বলেও মন্তব্য করেন অ্যাটর্নি জেনারেল যেখানে একটি দেশের সর্বোচ্চ আদালত এই বিষয়ে মামলা করে একটা আদেশ দিয়েছেন এর পরবর্তীতে কোনো কথা বলা সেই দেশের বিচার ব্যবস্থার প্রতি হস্তক্ষেপের মতো আমি মনে করি এদিকে খোলা চিঠিকে ডক্টর ইউনুসের আর্থিক বিনিয়োগের ফসল বলে মন্তব্য করেছেন পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী একটি বিচার প্রক্রিয়া বন্ধ করার আহ্বান আনহার অফ কিছু ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের আন্তর্জাতিক মর্যাদা যে শুধু তার গুণের কারণেই হয়েছে তা নয় এর পেছনে অনেক বিনিয়োগ আছে তিনি বা তার লোকজন এখন অর্থ বিনিয়োগ করে যাচ্ছে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে এতে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই গত ছয় জুন অভিযোগ গঠনের মধ্য দিয়ে শ্রম আদালতে এ মামলার বিচার কাজ শুরু হয় শ্রম আইন লঙ্ঘনের অভিযোগে দু সালের নয় সেপ্টেম্বর ডক্টর ইউনুস সহ চারজনের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের হয় মার্জিয়া মুমু সম সংবাদ ঢাকা মামলা থেকে বাঁচতে এবং স্বাধীন বিচার ব্যবস্থার ওপর প্রভাব বিস্তারের উদ্দেশ্যে ভাড়াটের জনসংযোগ কোম্পানি সিজিয়ন পিয়ার নিউজওয়্যারকে ব্যবহার করে বিবৃতি আদায় করেছেন ডক্টর মোহাম্মদ ইউনুস এর আগে টাকার বিনিময়ে মার্কিন পত্রিকায় বিজ্ঞাপন ছাপিয়েছিলেন তিনি ব্যয়বহুল এসব বিজ্ঞাপন ছাপানো এবং বিবৃতি আদায়ের লক্ষ্য একটাই বিচার এড়ানো শ্রম আইন লঙ্ঘনের মামলায় বিচার চলছে ডক্টর মোহাম্মদ ইউনুসের এরই মধ্যে শুরু হয়েছে সাক্ষ্য গ্রহণ বাদীপক্ষের আইনজীবীরা বলছেন অভিযোগ প্রমাণিত হলে জরিমানা অথবা কারাদণ্ডের মুখোমুখি হতে হবে ইউনুসকে মামলা মোকাবেলায় দেশের আদালতে আইনি সব সুযোগ নিয়েছেন ডক্টর ইনুস আইনি লড়াইয়ে হেরে এবার বিচারকে প্রভাবিত করতে ভিন্ন কৌশলে হাঁটছেন এই নোবেল বিজয়ী এরই মধ্যে নিজের পক্ষে শতাধিক নোবেল বিজয়ী সহ একশো তিরাশি জন ব্যক্তির স্বাক্ষর সংগ্রহ করেছেন ইউনুস যুক্তরাষ্ট্রের শিকাগো ভিত্তিক ভাড়াটে জনসংযোগ প্রতিষ্ঠান সিজিয়ন পিয়ার নিউজওয়ার গত সাতাশে আগস্ট তাদের ওয়েবসাইটে খোলা চিঠিটি প্রকাশ করেছে সিজন পিয়ার মূলত টাকার বিনিময়ে সংবাদ বিজ্ঞপ্তি প্রচার করে থাকে আর সিজন পিয়ারকে বিবৃতিটি সরবরাহ করেছে নাগরিকের ক্ষমতায়ন নিয়ে কাজ করা আরেকটি আন্তর্জাতিক সংস্থা সিভিক কাভারেজ আর সিভিক কাভারেজের অন্যতম প্রধান ব্যক্তি স্যাম ড্যালি হ্যারিস মূলত ইউনুসের ঘনিষ্ঠ জন মাস দুয়েক আগের কথা বিপুল অঙ্কের টাকা খরচ করে যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটন পোস্ট পত্রিকায় বিজ্ঞাপন আকারে ইউনুসের পক্ষে খোলা চিঠি দেন চল্লিশ বিশ্ব নেতা অভিযোগ আছে লবিস্টের মাধ্যমে বিজ্ঞাপন আকারে ওই বিবৃতি দেয়াতে খরচ করা হয় আশি লক্ষ টাকা 
মামলা ঠেকাতে ও বিচার আড়াতে খরচ করে এমন বিবৃতি দেয়ানোর নেপথ্যে সরকারের উপর চাপ সৃষ্টির অপকৌশল বলে মনে করেন বাদী পক্ষের আইনজীবীরা এর আগে দানকর ফাঁকির মামলা নিয়েও গড়িমসি করেন ডক্টর ইনুস এ আদালত থেকে সে আদালত ঘুরে সবশেষ তেইশে জুলাই সর্বোচ্চ আদালত বলেন প্রায় সাড়ে বারো কোটি টাকা কর পরিশোধ করতে হবে ইউনুসকে দুই দিন পরই বকিয়া দানকর হিসেবে বারো কোটি ছেচল্লিশ লাখ বাহাত্তর হাজার ছশো আট টাকা পরিশোধ করেন ডক্টর ইনুস সবশেষ ইনুসের বিরুদ্ধে শ্রমিকের টাকা পাচারের অভিযোগে আরেকটি মামলা হয়েছে একুশ কোটি টাকারও বেশি পাওনার অভিযোগে গ্রামীণ টেলিকমের আঠারো শ্রমিকের করা মামলায় তার বিরুদ্ধে সমন জারি করেছেন আদালত এছাড়া ইউনুসের গ্রামীণ টেলিকমের বিরুদ্ধে তিন হাজার কোটি টাকা পাচারের অভিযোগের তদন্ত চলছে সময় সংবাদ ঢাকা যুক্তরাষ্ট্রকে বাংলাদেশের বিশ্বস্ত উন্নয়ন সহযোগী উল্লেখ করে আগামীতেও দেশটির এই সহযোগিতা অব্যাহত থাকবে বলে প্রত্যাশা করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সন্ধ্যায় গণভবনে যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশ বিজনেস কাউন্সিলের প্রতিনিধিরা সাক্ষাৎ করতে গেলে এ কথা বলেন তিনি Since independence, the U.S. has been one of our trustworthy development partners, contributing to our socioeconomic progress, being a single largest source of FDI and export market for Bangladesh. I wish the U.S. would continue to support its growth trajectory. I believe U.S. companies will take advantage and invest more in potential and productive sectors like power and energy, ICT, infrastructure, light engineering, electronics, automobile industry, agro-processing, pharmaceuticals, ceramics, among others. BNP কে অনেক ছাড় দেয়া হয়েছে আর দেয়া হবে না এমন মন্তব্য করেছেন আওয়ামী লীগ নেতারা নির্বাচন বাঞ্ছাল করতে চাইলে জনগণকে সঙ্গে নিয়ে বিএনপি কে প্রতিহত করার হুঁশিয়ারি তাদের দুপুরে রাজধানীর তেজগাঁওয়ে শোক দিবসের আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন দলটির নেতারা আর দুদিন পরই বিদায় নেবে শোকের মাস আগস্ট মাস কয়েক পর জাতীয় সংসদ নির্বাচন তাই আওয়ামী লীগের কাছে শোক তো বটেই এবারের আগস্টের গুরুত্ব অন্য যে কোনো সময়ের চেয়ে অনেক বেশি সেই লক্ষ্যে তেজগাঁওয়ে ঢাকা জেলা আওয়ামী লীগের উদ্যোগে শোক থেকে শক্তি সঞ্চয়ের আলোচনা সভা এতে অংশ নিয়ে বক্তারা বলেন পঁচাত্তরের পর জিয়াউর রহমান যা যা করেছে একজন মুক্তিযোদ্ধা কোনোভাবে সেসব করতে পারে না দেশ যখন উন্নয়নের শিখরে তখন দেশকে পিছিয়ে নিতে ষড়যন্ত্র করছে বিএনপি এমন মন্তব্য করেন তারা আবার যদি তেরো চোদ্দ পনেরোর মতো আগুন সন্ত্রাস করতে চায় অস্ত্রের ঝঞ্ঝানে যদি আবার দেখি আবার যদি ঢাকা শহরে যদি আবার একটা পরিস্থিতি একটা অবনতির সৃষ্টি করতে চায় আমরা আওয়ামী লীগের নেতা কর্মীরা আলোচনা সভায় আরো অংশ নেন প্রধানমন্ত্রীর বেসরকারি শিল্প ও বিনিয়োগ বিষয়ক উপদেষ্টা সালমান এফ রহমান বলেন বিএনপি ক্ষমতায় যাবার দিবা স্বপ্ন দেখছে বিদেশিদের কাছে গিয়ে এখন একটা চুক্তি করতে হবে শেখ হাসিনাকে সরাই দিতে হবে তো শুনেন বিদেশিরাও এত পাগল না আমাদেরকে ধরে নিতে হবে না যে সবাই আওয়ামী লীগ করে নৌকাকে ভোট দিবে যারা নিরপেক্ষ আছেন তাদের কাছে গিয়ে তাদের মন জয়ী করতে হবে তারা আরো বলেন বিএনপি বুঝতে পেরেছে জনগণের পাশাপাশি বিদেশিরাও বিএনপির সঙ্গে নেই নির্বাচন যথা সময় হবে কারো জন্য নির্বাচন বসে থাকবে না হাতিকুর রহমান তামাল সময় সংবাদ ঢাকা বর্তমান সরকারের উপর শুধু দেশবাসী নয় বিশ্ববাসীর আস্থা নেই ক্ষমতাসীন দলের অধীনে কোনো অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন সম্ভব নয় বলেও মনে করেন বিএনপি নেতারা সরকার বিরোধী আন্দোলন চলাকালে নিখোঁজ নেতাকর্মীদের খুঁজে পেতে আইনি প্রক্রিয়ায় যাওয়ার ঘোষণাও দেন দলটির নেতারা সরকার বিরোধী আন্দোলনে বহু নেতাকর্মীকে নির্যাতনের পাশাপাশি গুম করা হয়েছে বলে দীর্ঘদিন ধরেই অভিযোগ করে আসছে বিএনপি আন্তর্জাতিক গুম প্রতিরোধ দিবসের ঠিক একদিন আগে তাই রাজধানীতে নিখোঁজ কয়েকজন দলীয় কর্মীর পরিবারের কাছে দলের পক্ষ থেকে আর্থিক অনুদান তুলে দিতে সূত্রাপুর ও বংশাল এলাকায় আসেন বিএনপির কেন্দ্রীয় নেতারা এ সময় দলটির স্থায়ী কমিটির সদস্য ড মঈন খান অভিযোগ করেন সরকারের বিরুদ্ধে কথা বলায় গুম হয়েছেন অসংখ্য নেতাকর্মী সরকারের মাঝে শুভ বুদ্ধির উদয় হোক তারা এই পথ ছেড়ে আসুক হিংসার পথ তারা ছেড়ে আসুক আমরা আইনের শাসনে বিশ্বাসী আমরা 
বাংলাদেশে বিগত চোদ্দ বছর যত অন্যায় হয়েছে তার আইনি প্রতিকারে আমরা এদিকে সম্প্রতি দলীয় কর্মসূচিতে সংঘর্ষের ঘটনায় আহত নেতাকর্মীদের দেখতে রাজধানীর গ্রিন রোডের একটি হাসপাতালে যান দলটির স্থায়ী কমিটির আরেক সদস্য আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী পরে তিনি অভিযোগ করেন বর্তমান সরকারের অধীনে অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন সম্ভব নয় এমনকি আন্তর্জাতিক মহলেও সরকারের ওপর আস্থা নেই বলে দাবি করেন তিনি নির্বাচন করার কথা মানুষের জীবনের নিরাপত্তা যেখানে নাই আপনি কিসের নির্বাচন করবেন তাদের উপরে যে অধীনে যে নির্বাচন হতে পারে না বাংলাদেশের মানুষ যে ভোট দিতে পারবে না এটা নিয়ে দেশের ভিতরে কারো কোনো সন্দেহ নাই বিশ্ব যে গণতান্ত্রিক দেশগুলো আছে তাদের কোনো সন্দেহ নাই এদিকে নয়াপল্টনে দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সংবাদ সম্মেলনে আন্তর্জাতিক গুম প্রতিরোধ দিবস উপলক্ষে বুধবার সারা দেশের জেলা ও মহানগর পর্যায়ে কালো পতাকা মিছিলের ঘোষণা দেন বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভি যেখানে গণতন্ত্র নাই ভোট নেই আহমেদ সালেহিন সময় সংবাদ ঢাকা ফেসবুক ইউটিউব সহ বিভিন্ন সামাজিক মাধ্যম থেকে তারেক রহমানের বক্তব্য হাইকোর্টের আদেশে অপসারণ শুরু করেছে বিটিআরসি সকালে সুপ্রিম কোর্টে সাংবাদিকদের একথা জানান সংস্থাটির আইনজীবী এদিকে তারেক রহমানের বক্তব্য প্রত্যাহার নিয়ে আদালতে হট্টগোল প্রসঙ্গে আইনমন্ত্রী বলেন রাজনীতির কারণে আদালতকে কলুষিত করা উচিত নয় ফেসবুক ইউটিউব সহ সামাজিক মাধ্যমে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারপারসন তারেক রহমানের দেয়া বক্তব্য সরাতে রিটকারী আইনজীবীর আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে রুল শুনানির দিন ধার্য ছিল সোমবার এদিন সকালে বিচারপতি খসরুজ্জামানের নেতৃত্বাধীন হাইকোর্ট বেঞ্চ ফেসবুক ও ইউটিউব থেকে তারেক রহমানের বক্তব্য সরানোর নির্দেশ দেন এ সময় নজিরবিহীন ঘটনা ঘটে আদালতে বিএনপিপন্থী আইনজীবীরা এজলাসের মধ্যেই বিক্ষোভ করেন এক পর্যায়ে বাক বিতণ্ডায় জড়িয়ে পড়ে দুপক্ষ আদালতের কার্যতালিকা ছুড়ে মারেন আইনজীবীরা বিচার কাজ থমকে যাওয়ার পাশাপাশি বিচারপতিরাও এজলাস ছেড়ে যান এ ঘটনার একদিন পর সচিবালয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে আইনমন্ত্রী আদালতের মর্যাদা ও রাখার আহ্বান জানিয়ে বলেন রাজনৈতিক ইস্যুতে আদালত কলুষিত করা যাবে না আদালতের মর্যাদা যেন কেউ হানি না করে আমি তাদের কাছে আহ্বান জানাবো যে রাজনীতির কারণে আদালতকে কলুষিত করাটা ঠিক হবে না তারা তাদের ধৈর্য ধারণ করার আদালতের আদেশ অনুসারে ফেসবুক ইউটিউব সহ সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম থেকে তারেক রহমানের বক্তব্য অপসারণ শুরু করার কথা জানিয়েছেন বিটিআরসির আইনজীবী যদি তারা ফেসবুক ইউজ করে বা ইউটিউব ইউজ করে এই সমস্ত লাইভ দেয় দে আর দ্য অথরিটি তারা ইনফর্ম থাকবে আমার ধারণা তারা ওই ধরনের ব্যবস্থা নেবে ইনশাল্লাহ এদিকে সচিবালে এক অনুষ্ঠানে ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী বলেন তারেক রহমানের বক্তব্য অপসারণে শিগগিরই ফেসবুক ইউটিউব কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করা হবে তারেক রহমানের বিষয়টা হচ্ছে আদালতে নির্দেশের কপি আমাদের হাতে পাওয়ার পর থেকে যেই সব প্ল্যাটফর্মে কন্টেন্ট শোনানোর দরকার আমরা তাদেরকে জানাবো যে তোমাদেরকে আদালত বলেছে এই কন্টেন্ট সরানোর জন্য ডিজিটাল মাধ্যমে নিরাপত্তা বিধান এবং যে কোনো ধরনের অবৈধ লেনদেন ঠেকাতেও কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়ার কথা বলেন ডাকো টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী প্রসুন আশিস সময় সংবাদ ঢাকা চাহিদা ও দাম বাড়ার পাশাপাশি বেশি লাভের আশায় ওষুধের দোকানে ডাব বিক্রি করছে চট্টগ্রামের ফার্মেসিগুলো স্টোরে গুদামজাত করে হাতিয়ে নিচ্ছে কয়েক গুণ বেশি টাকা ভোক্ত অধিকারের অভিযানে মিলেছে অনিয়ম জরিমানা গুনতে হয়েছে মালিককে ডেঙ্গু পরিস্থিতিতে ডাবের চাহিদা আকাশ চুম্বি এই সুযোগে কাজে লাগিয়ে সিন্ডিকেট ব্যবসায়ীরা জোরবদ্ধ বাড়িয়ে দিয়েছে দাম কয়েক গুণ বাড়তি লাভের আশায় ডাবের ব্যবসায়ী নেমে পড়েছেন ফার্মেসি মালিকরাও মানুষকে আকৃষ্ট করতে চট্টগ্রামের রাইসা মেডিকেল হলের সামনে টেবিলে হাতে গোনা কয়েকটি ডাব রাখা হয় আর দোকানের পেছনে স্টোরে থোকায় থোকায় ডাবের স্তূপ আকারে লুকিয়ে রাখা হয় প্রতি পিচ ডাবের দাম দেড়শো টাকা পর্যন্ত ডাবের অভিযানে গিয়ে কিছু কুটতে সাপ বেরিয়ে আসে এবার শুধু মেয়াদ উত্তীর্ণ ওষুধই নয় ডাব ক্রয় বিক্রয়ের রসিদ না থাকায় গুনতে হয় ত্রিশ হাজার টাকা জরিমানা ডাবের মূল্য বৃদ্ধি এবং মেয়াদ উত্তীর্ণ ঔষধ বিক্রি এ দুইটা কারণে আমরা ওনাকে ত্রিশ হাজার টাকা অর্থদণ্ড করেছি কেন এমন অভিনব কায়দায় ডাব আর ওষুধ একসঙ্গে বিক্রি তারও কোনো সদুত্ত নেই ফার্মেসি মালিকের আমাদের ভাই ও বিক্রি করে এখানে রাখিয়ে রে এর আগে চট্টগ্রাম মেডিকেলের প্রধান গেইটের সামনে অভিযান চালায় জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর অভিযান থেকে পালিয়ে যায় অধিকাংশ ডাব বিক্রেতা অভিযানে মোট তিনটি ডাব আর ওষুধের দোকানকে মোট একত্রিশ হাজার টাকা জরিমানা করা হয় 
বাইরে কয়েকটি সাজে রাখা হলো ভেতরে এরকম থোকায় থোকা করে রাখা হয়েছে ডাবের স্তূপ মূলত এভাবেই কাসাজে করছে ওষুধ বিক্রেতারা শফিকুল আলম সময় সংবাদ চট্টগ্রাম রাজধানীতে পাইকারিতে ডাবের দাম কমলেও প্রভাব পড়েনি খুচরা বাজারে বিক্রি হচ্ছে একশো বিশ থেকে একশো পঞ্চাশ টাকাতেই জাতীয় ভোক্তা অধিকারের অভিযানে আজ জরিমানা করা না হলেও দোকানে বিক্রয় মূল্য টাঙানো বাধ্যতামূলক করা হয় সকাল নটা বাজে আমি ডাব নিছি আমার কাছে একশো বিশ টাকা নিছে তখন এই সাইনবোর্ড ছিল না আমি তো বিক্রি করি না কেন বলবে একশো বিশ টাকা বলছে আর একশো টাকা বলছে আমার কাছে তখন আমি একশো বিশ টাকা দিয়ে এই ডাবটা নিছি জি উনি মিথ্যা কথা বলছে ডাবের দাম নিয়ে ক্রেতা বিক্রেতার তর্ক বিতর্ক অভিযানের খবরে দাম কমলেও অভিযানের পরপরই আগের চিত্র ডেঙ্গুর প্রকোপ বাড়ার মধ্যে নানা অজুহাতে দেশে অস্বাভাবিকভাবে বেড়েছে ডাবের দাম টালমাটাল ডাবের বাজার নিয়ন্ত্রণে এরই মধ্যে পাইকারি ও খুচরা ব্যবসায়ীদের সঙ্গে বৈঠক করেছে জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর সিদ্ধান্ত আসে ডাব বেচা কেনাই রাখতে হবে পাকা রসি ভোক্তা অধিকারের এমন সিদ্ধান্তে পাইকারি দোকানগুলোতে ডাব প্রতি প্রায় বিশ টাকা কমে বিক্রি হচ্ছে চল্লিশ থেকে সত্তর টাকায় তবে খুচরা বাজারে গিয়ে তার কোনো প্রভাব দেখা যায়নি খুচরা ব্যবসায়ীদের অভিযোগ পাইকারিদের চাঁদা আর সিন্ডিকেটের ফাঁদে পড়ে ডাব প্রতি খরচ বেড়ে যায় দশ টাকা এটা মাল লাইনের থেকে আপনার দোকান থেকে বাইর করলে এটা কয়লি দিতে হবে কয়লিটা কোন হিসাবে আসে একশো মাল বেচলে মনে করেন চারশো টাকা কয়লি এটা খোসা ফালাইতে টাকা দেওয়া লাগে আমার ভ্যান বার আছে এদিকে পাকা রসিদ থাকার বিষয়টি মাঠ পর্যায়ে তদারকির জন্য মাঠে নামে ভক্ত অধিদপ্তর মঙ্গলবার ঢাকা মেডিকেলের গেটে অভিযান চালায় সংস্থাটি এ সময় বেশ কিছু অনিয়ম পেলেও জরিমানা করা হয়নি আমরা নির্দেশনা দিয়েছি যে পাকা ক্যাশ ফর্ম অবশ্যই সংরক্ষণ করতে হবে আর মূল কাজ যেটি সেটি আমাদের যে আরতে যে দাম বেশি নিয়েছে সেই বিষয়টা আমরা এখন ভেরিফাই করব ডাবের দাম নিয়ন্ত্রণে আনতে প্রতিদিনই চলবে অভিযান মেহেদি হাসান সময় সংবাদ ঢাকা বর্ষা মৌসুমে চট্টগ্রামে আতঙ্কের আরেক নাম অরক্ষিত খাল নালা এগুলো এখন মৃত্যু ফাঁদ গত চার বছরে পড়ে গিয়ে অন্তত ছয় জনের মৃত্যু হয়েছে বর্ষা মৌসুমে নালা খালে সিএনজি অটোরিকশা কিংবা পা পিছলে পড়ে মৃত্যুর মিছিল থামছেই না আতঙ্ক আর মৃত্যুর ফাঁদে পরিণত হয়েছে নালা আর খালগুলো সবশেষ গত রোববার হালি শহরে নালায় পড়ে মৃত্যু হয় শিশু ইয়াসিনের ঘন ঘন প্রাণহানির জন্য স্থানীয়রা রক্ষিত খাল নালাকেই দায়ী করছেন নালাগুলো আসলেই অপরিকল্পিত যা যেগুলো আছে যতটুকু আছে কিন্তু ওগুলা নিষ্কাশন ব্যবস্থা ভালো না স্লেপ কোন জায়গায় আছে কোন জায়গায় নাই এরকম আর কি তখন বৃষ্টি হয় প্রচুর পরিমাণে পানি চাপ দিয়ে এবং চাপ দেওয়ার পরে এখানে খুব স্রোতের সৃষ্টি হয় এবং ওই দুর্ঘটনাগুলো করতেছে এর আগে গত সাত আগস্ট নালায় পরে মৃত্যু হয় কলেজ ছাত্রী নিপা পালিতের দু হাজার একুশ সালের তিরিশ জুন খালে সিএনজি পরে দুইজন একই বছর পঁচিশ আগস্ট মুরাদপুরে মৃত্যু হয় সালে আহমদের সাতাশ সেপ্টেম্বর আগ্রাবাদে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী সেহরিন আর ছয় ডিসেম্বর মৃত্যু হয় শিশু মোহাম্মদ কামালের একটু গাইডলাইন দেওয়া যায় বা গার্ডার দেওয়া যায় স্ল্যাব দেওয়া যায় ঢেকে দেওয়া যায় মনে হয় যে তাহলে সে পানি পড়া থেকে বাঁচবে না হলে এটাতে সচেতনতা এবং গাঠ না দেওয়া ছাড়া বাঁচানো সম্ভব না জলাবদ্ধতা নিয়ে চট্টগ্রাম নগরীতে চলছে ছত্রিশটি খাল ও ষাট কিলোমিটার নালা খনন ও সংস্কারের পাশাপাশি কালভার্ট ও ব্রিজের নির্মাণ কাজও এই দায়টা আমরা অস্বীকার করছি না সচেতনতার দায়ও আমাদের রয়েছে আমরা অনেকগুলো জায়গায় স্ল্যাব করেছি আর অনেকগুলো আমরা ব্যক্তিগত মানে সম্পদের উপরেই আমরা নালা করেছি সেই ক্ষেত্রে ওনাদের ইচ্ছে অনিচ্ছাকে আমাদের গুরুত্ব দিতে হয় গত চার বছরে বর্ষা মৌসুমে খাল ও নালায় পরে মৃত্যু হয় মোট ছয় জনের শফিকুল আলম সময় সংবাদ চট্টগ্রাম শুষ্ক মৌসুমে পানির অভাবে মৃত প্রায় তিস্তা বর্ষায় আগ্রাসী হয়ে ওঠে এই সময়ে ঘরবাড়ি ফসল আর জমি হারানোর সংখ্যায় দিন কাটান নদী পাড়ের মানুষ চলতি বছর নবমবারের মতো পানি বন্দি দিন কাটছে অসংখ্য মানুষের তারিকুল ইসলাম ও আশরাফুল ইসলামের ছবিতে রেদওয়ান হিমেলের রিপোর্ট বন্যার পানি কমতে শুরু করলেও ভাঙন থামেনি রংপুর কুড়িগ্রাম লালমনিরহাট জেলার তিস্তা ধরলা দুধকুমার সহ জেলার অন্যান্য নদ নদীগুলোতে তীব্র ভাঙন দেখা দিয়েছে পানি উন্নয়ন বোর্ডের তথ্য মতে তিস্তার দুইশো পঞ্চাশ কিলোমিটার দুই তীরে একশো এগারো কিলোমিটার ঝুঁকিপূর্ণ চিহ্নিত করা হয়েছে একদিকে নদী ভাঙনে বিলীন হচ্ছে ভিটেমাটি অন্যদিকে বন্যায় ভেসে যাচ্ছে সর্বস্ব তাই তাদের রাত কাটে নির্ঘুম বর্ষা আসে বর্ষা চলে যায় কিন্তু তিস্তার করাল গ্রাসে মানুষের সব হারানোর আর্তনাদ থামে না তাই অসহায় নদী পারের মানুষের চাওয়া নদী খনন করে নাব্য ফিরিয়ে এনে নদী শাসনের ব্যবস্থা করা আতঙ্ক নিয়ে আসছি ঘর বাড়ি নিয়ে অনেক আমরা কষ্ট আসছি 
এখন কোথায় যা থাকবো সেই জায়গাটা আমরা পাচ্ছি না প্রতি বছর এবছর তো বিল হয়ে যাচ্ছিল যে বানাতেই বন্যাতে শেষ হয়ে যাচ্ছিল আমরা এলিফ চাই না আমরা চাই একটা বেড়িবাজ এদিকে তিস্তা মহাপরিকল্পনা দ্রুত বাস্তবায়ন ছাড়া এ ধরনের সংকট থেকে বাঁচার কোনো উপায় নেই বলছেন নদী আন্দোলনের নেতারা আমরা যে তিস্তা মহাপরিকল্পনা বলছি সেইটা যদি বাস্তবায়ন হয় তাহলে নদীর বুকটা উঁচু থাকবে না একটি মাত্র চ্যানেল তৈরি হবে মহাপরিকল্পনা নিয়েছেন এইটা দ্রুত বাস্তবায়ন করা ছাড়া এরকম সংকটের হাত থেকে বাঁচার কোনো বুদ্ধি নাই পানি উন্নয়ন বোর্ড বলছে রংপুর সফরে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার তিস্তা মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়নের প্রতিশ্রুতির কাজ চলছে ইতিমধ্যে স্টাডি চলমান রয়েছে এই স্টাডি রিপোর্টের ভিত্তিতে এই বড় আকারে প্রকল্প বাস্তবায়ন করলে অবশ্যই তিস্তা অববাহিকার মানুষের যে মূল সমস্যা সেই সমস্যাগুলো দূরীভূত হবে এবছর অন্তত নয়বার বিপদ সীমা অতিক্রম করেছে তিস্তা অনেকটাই যাযাবরের মতো বসবাস তিস্তা পারের মানুষের সকলের নির্ঘুম রাত কাটে ভিটেমাটি ও অস্তিত্ব হারার শঙ্কায় সর্বহারা এই মানুষগুলো চেয়ে আছে তিস্তা মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়নের দিকে রেদওয়ান হিমেল সময় সংবাদ রংপুর ময়মনসিংহে দুর্বৃত্তের অস্ত্রের আঘাতে প্রাণ হারালেন এক যুবলীগ কর্মী অভিযোগের আঙুল মুক্তাগাছা উপজেলা যুবলীগ সভাপতির বিরুদ্ধে এ ঘটনায় এখন পর্যন্ত তিনজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে তদন্ত করে ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস পুলিশের সাদিকুর রহমানের রিপোর্ট ছবি তুলেছেন হোসেন আলী নিহত যুবলীগ কর্মী আসাদুজ্জামানের মৃত্যুতে শোকার্ত পরিবার কান্না জড়িত কণ্ঠে হত্যাকারীদের বিচার দাবি করেন স্বজনরা সোমবার রাতে মুক্তাকাছা উপজেলার আটানি বাজারে চায়ের দোকানে বসেছিলেন যুবলীগ কর্মী আসাদুজ্জামান হঠাৎ তার উপর হামলা চালায় কয়েকজন যুবক এক পর্যায়ে ধারালো অস্ত্র দিয়ে তাকে এলোপাতারি কুপিয়ে পালিয়ে যায় তারা তাৎক্ষণিক আসাদুজ্জামানকে উদ্ধার করে ময়মনসিংহ মেডিকেলে নিলে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যু হয় তার স্বজনদের দাবি আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে উপজেলা যুবলীগ সভাপতি মনির গ্রুপের কর্মীদের হামলায় মৃত্যু হয় আসাদুজ্জামানের বিচার দাবিতে ময়মনসিংহ টাঙ্গাইল মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেছে নেতা কর্মীরা সাদিকুর রহমান সময় সংবাদ ময়মনসিংহ সর্বজনীন পেনশন নিয়ে সংশয়ের কোনো কারণ নেই বলে আশ্বস্ত করেছেন জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষের নির্বাহী চেয়ারম্যান তিনি বলেন সামাজিক ও আর্থিক নিরাপত্তার জন্যই এই স্কিম করা হয়েছে যা দেশের বিভিন্ন নিরাপদ খাতে বিনিয়োগের পরিকল্পনা রয়েছে সরকারের দুপুরে মেট্রোপলিটন চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি আয়োজিত আলোচনায় এ কথা উঠে আসে কর্মজীবন শেষে নিশ্চিত জীবনযাপন এবং জনগণের আর্থিক নিরাপত্তার কথা চিন্তা করে সর্বজনীন পেনশন ব্যবস্থা চালু করেছে সরকার তবে নতুন চালু করা এই পেনশন নিয়ে আছে নানা প্রশ্ন এ নিয়ে মঙ্গলবার মেট্রোপলিটন চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি আয়োজন করে আলোচনা সভার ইনক্লুড হতে চায় আলোচনায় অংশ নেন জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষের নির্বাহী চেয়ারম্যান কবিরুল ইসদানি খান সর্বজনের পেনশন নিয়ে আশ্বস্ত করে তিনি জানান সামাজিক ও আর্থিক নিরাপত্তার জন্যই এই স্কিম করা হয়েছে যা দেশের বিভিন্ন নিরাপদ ও ঝুঁকিমুক্ত খাতে বিনিয়োগের পরিকল্পনা রয়েছে চাঁদাদাতা যে চাঁদা দিবে ওই চাঁদাটা কিন্তু আলাদা একটা তহবিল প্রাথমিক ভাবে আমাদের ধারণা হলো যে আমরা এই তহবিলের অর্থ সবচেয়ে সেফ অ্যান্ড সিকিউর জায়গায় বিনিয়োগ করব যেখান থেকে সরকার বদল হলেও সংশয়ের কারণ নেই জানিয়ে তিনি বলেন এটি জনগণের স্কিম এর সুরক্ষার দায়িত্ব সরকারের আপনি যে টাকাটা জমা দিচ্ছেন এটি কিন্তু কর্তৃপক্ষ কাছে টাকা থাকছে না থাকছে আপনার ব্যাংক অ্যাকাউন্টে কিন্তু কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব হলো যে আপনার জমাকৃত অর্থটি আমরা যাতে সঠিক জায়গায় বিনিয়োগ করে মুনাফা সহ আপনাকে দিতে পারি সর্বজনীন পেনশন ব্যবস্থা এক যুগান্তকারী পদক্ষেপ বলে মনে করেন এমসিসিআই প্রেসিডেন্ট এটা এক যুগান্তরকারী পদক্ষেপ সতেরো কোটির মধ্যে দশ সাড়ে দশ কোটি মানুষকে যে নিয়ে এসছে সেজন্য মেট্রোপলিটন চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ থেকে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাচ্ছি বাংলাদেশ সরকারকে অর্থ বিভাগের তথ্য অনুযায়ী বর্তমানে দেশের ছয় কোটির বেশি কর্মজীবীর মধ্যে আশি শতাংশেরও বেশি কাজ করেন বেসরকারি খাতে নতুন ব্যবস্থায় পেনশন ভোগীদের স্মার্ট কার্ড দেওয়া হবে এবং পাঁচ থেকে দশ শতাংশ হারে বার্ষিক ইনক্রিমেন্টের ব্যবস্থা রাখা হবে প্রগতির 
মধ্যে পড়ি আলতাফ হোসাইন সময় সংবাদ ঢাকা